오늘은 몸에 좋은 강황과 울금으로 골든밀크 만들어 봤어요. 남편은 울금 골든밀크, 저는 강황 골든밀크를 먹어볼게요. 우유 대신 아몬드 밀크와 캐슈 밀크를 활용하시면 맛도 더 고소하고 몸에도 더 좋아요. 없으시면 우유로 대체하실 수 있어요. 고소하고 달콤하고 후추 때문에 개운한 맛도 느껴져서 울금과 강황을 맛있게 드실 수 있어요. 이렇게 드시면 흡수율을 20배까지 높일 수 있어요. 강황과 울금의 주성분은 커큐민인데요. 강력한 항암, 항염증, 치매 예방 효과가 있어요. 통계에 따르면 미국의 치매 발병률이 14% 정도인데 커큐민 성분을 많이 먹는 인도에서는 치매 발병률이 1% 정도밖에 안 된다고 해요. 미국 UCLA 한 연구에 따르면 커큐민은 뇌세포를 파괴하는 단백질을 분해하는 것으로 밝혀졌어요. 커큐민은 일반 소염 진통제인 이부프로펜보다 항염증 효과도 뛰어나고요. 간기능도 향상시켜준다고 해요. 그런데 이 커큐민은 흡수율이 떨어져서 흡수율을 높이기 위해서는 섭취 방법이 중요해요. 커큐민은 지용성이기 때문에 우유나 견과류 밀크에 오일을 넣고 드시면 좋고요. 후추의 피페린 성분이 커큐민의 흡수율을 20배까지 높여주기 때문에 후추도 꼭 넣어서 드시는 것이 좋아요. 맛을 위해서 약간의 단맛을 추가하시면 골든미크를 매일 맛있게 드실 수 있어요. 강황과 울금에는 커큐민 뿐만 아니라 항산화 역할을 하는 비타민 E와 피로회복에 좋은 비타민 B, 폴리페놀과 단백질, 미네랄 등의 다양한 영양소가 많아서 면역력에도 아주 탁월하고요. 지방대사를 정상화시켜 다이어트에도 아주 좋아요. 땀을 흘리고 나면 몸이 개운하고 좋아지는 분들은 속열이 많은 분들이에요. 찬 성질의 울금을 드시면 좋고요. 땀을 많이 흘리면 몸이 힘들어지고 체력이 떨어지는 분들은 속열이 없는 분들이에요. 이런 분들은 따뜻한 성질의 강황을 드시면 좋아요. 체질별 골든밀크 재료는 상세 페이지에 올려놓을게요. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정으로 약기의 건강요리 정보 챙겨보세요.